الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ndugu mtazamaji wa TV Iman Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e, karibu sana katika kipindi chetu ukipendacho kipindi cha shakhsiyatul muslim haiba ya muislam au mwenendo wa muislam au kipenda unaweza ukasema asluk almuslim sulukul muslim unaweza ukasema kwamba ni mwenendo wa muislam katika kipindi chetu hichi tuma, tumeanzia mbali tunaishi na nukta moja tu mpaka sasa hatujatoka katika nukta hiyo na pengine kipindi hichi kitakuwa e, tunafungia katika anwani ya imani katika kipindi chetu tumeona kuwa ili tuweze kuiangalia e, haiba ya Muislam jambo la kwanza kabisa tueleze mahusiano ya Muislam na Mola wake haiba ya Muislam katika kuhusiana yeye na aliyemuumba tukaona kwamba hitajio la kwanza kabisa la msingi kwa mwanadamu katika mahusiano yake na aliyemuumba ni imani. Kitajua la kwanza la msingi la mwanadamu. Ani Allah ambalo analihitaji kwa mwanadamu ni yeye mwanadamu kumwamini Allah. Na kwa hitajio hilo akateremsha vitabu. Kwanza akampa mwanadamu akili. Ambayo kwayo itakuwa ni mlango wa kuingia katika moyo wa mwanadamu pakae kitu kinaitwa imani akampa elimu na ukumbuke kabla haya mawili katangulia huyu mwanadamu kabla hajaumbwa ameshuhudilishwa zimekusanywa nafsi za wanadamu kama tulivyoeleza katika kipindi kilichopita sura al-a'raf sura ya saba aya sabina mbili Allah naeleza e, tukio hili la kwa yeye alizikusanya nafsi zote ambazo zitakuja duniani na akazishuhudisha juu ya uungu wake yeye na akawatahadharisha na yale yaliyokuepo duniani. Kwa hiyo baada ya safari hii huyu mwanadamu akapewa akili ambayo inamtofautisha yeye na viumbe wengine. Lakini si hivyo tu akaletewa akapewa elimu akaletewa vitabu si hivyo tu akaletewa na mitume huyu ndo mwanadamu na mitume hawa walikuja na ujumbe mmoja wa kutangaza uungu wa Allah na haki ya Allah kwa yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa anayepaswa kuelekewa anayepaswa kutiiwa anayepaswa kuheshimiwa anayepaswa anayepaswa kupendwa kuliko chochote kile ujumbe wao ni mmoja mitume wote zaidi ya laki moja. wote wanakuja kwa wanadamu kuwaeleza wanadamu juu ya Allah ni nani katika maisha yao haya wao ni nani wametoka wapi wanakwenda wapi safari yao itakuwaje mambo yote ya kimsingi wakaeleza hao mitume kupitia katika vitabu vya Allah sasa tukasema kwamba tulisimamia katika nukta ya kwamba jambo hili la imani katika Uislamu si jambo la mkumbo kama ambavyo tunaona leo katika e, mifumo ya wanadamu waliojiundia jambo la imani ni jambo la, la mkumbo ni jambo la kisiasa ni jambo la nini e, e, yani halina tafsiri yani mpaka wengine waka, wakazungumza kwamba hili ni jambo la kibubusa tu yani si jambo la kisayansi wakati kinyume chake ndo sahihi yani ukizungumza imani katika e, mtazamo wa Kiislamu imani ni jambo la kisayansi ni jambo la kielimu na jambo la kisayansi yani unaweza kulithibitisha kwa hiyo tukasema kwamba kutokana na umuhimu wa hili jambo Allah hakulitaka hili jambo li, e, katika Uislamu liwe kama wanavyochukua wanadamu wengine yani 
kwamba ni jambo tu la kufuata fuata la ni jambo la kielimu tukaangalia safari ya kielimu ilikuanzia lakini pia Allah ikawa katika kitabu chake kitukufu jambo la kwanza kabisa amri ya kwanza kabisa iliyokuja kutoka kwa Allah kwa wanadamu waliokuepo wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia iqra wasome tukasema huku kusoma kuna namna nyingi namna ya kwanza kusoma ni ya mwanadamu akisoma atamjua Mola wake ndio tukasema kwamba akisoma tu huu ulimwengu huu akasoma miamba akasoma e, mimea akasoma e, wanyama wadudu e, sijui kuna fani mbalimbali huko horticulture na nini yani akisoma kwa mrengo huu wa iqra bismi rabbika alladhi khalaq atamjua Mola wake na ndo Allah akasema hakika ya wanaomuogopa Allah ni wale wacha, ni wale wasomi inama yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika katika waja wa Allah wanaomuogopa yeye Allah ni maulama kwa sababu wanamuona ile Allah kwa uoni uliokuwa wazi kabisa kwamba hakuna anaweza kuendesha hili manake kuna maswali tu tunaweza kujiuliza. Hii dunia hii dunia tunayoishi. Robo tatu imekaliwa na maji, ardhi ya hii dunia hii. Robo tatu imekaliwa na maji. Robo iliyobaki ndiyo mwanadamu anapatikana hapa kwenye hii robo hii. Mwanadamu, mimea, e, wanyama, wadudu, nini wanapatikana katika hii robo hii? Halafu hii robo hii toka dunia imeanza ina mabilioni ya miaka mpaka leo hawa wanadamu hawajaijaza hii dunia. Kuna kitu gani kinatokea? Hizo ndo zinaitwa ayatun takuinia. Yaani mpangilio wa Allah hikma ya mpangilio wa Allah katika kuendesha maisha katika hii dunia. Maisha ya watu, maisha ya wanyama, maisha ya wadudu kila aina ya kiumbe kinachoishi ukienda porini unakutana na wanyama wanaoliwa na wanyama wano, wanokula wenzao hawa wanaoliwa ndio wana, wanazana kwa wingi na kwa hiyo kizazi chao hakiishi hawa wanaokula wenzao hawa wanazaliana kwa uchache ili bado paendelee kubakia na uhai wa wanyama kwa hiyo haitotokea mwanadamu akajaza hii ardhi wala wanyama kujaza hii ardhi Hizi zote kwa mtu mwenye akili timamu ni alama za wazi kuwa Allah ni mkubwa Allah ana hikma Allah ndiye anayepaswa kuelekewa ndiye anayepaswa kunyenyekewa ndiye anayepaswa kuheshimiwa ndiye anayepaswa kuogopwa Kwa hiyo ayatul kaunia ziko nyingi sana kila utakachokiona ni dalili ya kumweleza Allah aya za kidunia alama za maumbile ziko nyingi kila kitu, kitu unachokiona katika mgongo wa ardhi ni aya ya Allah ni kielelezo cha Allah ni alama ya Allah ya make sio islamu yani ukizungumza aya sio aya tu ya Qur'ani bwana la sio aya tu ya Qur'ani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum angalia hapa Allah anasema na katika aya zake yeye alama zake yeye Allah katika alama zake yeye Allah ni kukuumbeni nyie katika jinsi yenu wanawake nye wanawake mkaumbwa katika jinsi ambayo inahitajika na mwanaume na we mwanaume nikakumba katika jinsi ambayo inahitajika kwa mwanamke hiyo ni aya kwa wewe ukijiona ukijitizama ulivyo halafu mtizamo mwenzako wa pea nyingine yani una, una, unaona kwamba Allah kweli yupo hii ndo kadhia ya imani kwa hiyo kufaradhishwa kusoma kufaradhishwa elimu kuwa ni faradhi ya kwanza kwa mwanadamu moja ya malengo huyu mwanadamu amjue Allah lakini pili moja ya malengo huyu mwanadamu ajue hakika za maisha hakaik za maisha ya dunia haya yani ajue yeye ni nani yeye mwanadamu man anta 
We ni nani hasa? Min ayi shayi khulikt. Umeumbo kwa kitu gani wewe? Izini hakika za mambo ambazo hawezi kujibu mwana falsafa. Hawezi kujibu mwana falsafa. Wala hawezi kujibu mtu ametwa sujui profesa hamesoma sujui elimu yake ya misitu sujui hamesoma elimu ya wadudu. Hakajibu maswali ya hawezi kujibu. Haya maswali ya kujibu ya uwezo wake. Wewe mwanadamu ni nani? Umetoka wapi? Uko hapa duniani kwa lengo gani? Halafu vipi utalifikia hili lengo lako? Ikra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Kiraa cha kwanza kiraa tu albahth wal iman. Ukisoma utapata imani kwa mrengo uliokuwa sahihi. Ukisoma utajua hakika za mambo. Allah amezieleza zote hizi katika kitabu chake kitukufu. Amejibia swali ambalo hata wana falsafa hawajaweza kulijibu huko wanazungumza tu lengo la mwanadamu lakini ile mwanadamu yeye ametoka wapi Qur'ani na kueleza wewe kabla ya kuwepo kwako Yaani ukitaka kujijua wewe kabla ya kuwepo kwako wewe tukiukuliza miaka leo na miaka 27 mwingine na miaka hamsini. sasa ukijiuliza kabla hii miaka hamsini tangu mimi nimezaliwa mimi nilikuwa wapi Qur'ani na kujibia majibu hayo hatomiliki mwanadamu ye mwenye ameumbwa nakumbuka maneno ya imamu uh, uh, lauzai eh, imamu auzai katika maimamu ma ambao ni wana wanauoni mpana sana yani amesoma dini alafu ana uoni mzuri mtizamo mzuri kwa hiyo hao watu wa shubha katika dini e, alikuwa na mnaqishi mtu mmoja wa qadaria e, ambaye alikuwa anapinga kwamba Allah hana kadari hakuna kadari wala kadha hakuna kadari anaitambua ana, ana kadha kadari ni kwamba Allah yeye ana elimu ya mambo kabla hajatokea sasa hawa kadaria moja ya mambo ambayo wali, walikuwa wameenda kombo ni kukanusha kwamba Allah hajui ila jambo likitokea. Sasa kuna maswali huyu imamu Auzai alikuwa amemuuliza huyu jamaa. Walifanya munakasha akamuuliza. Na hii ni njia nzuri ya kufikia e, katika mambo ambayo tunatofautiana. Sio hizi njia zetu za leo. Huyu anasimama msikiti ule anatukana yule, huyu anasimama msikiti ule. Yaani ni mambo ya ajabu kwa kweli yanafanyika. Sasa palipokuwa na sinto fahamu Amiri wa wakati huo alitisha munakasha upande mmoja imamu Auzai ambaye anawakilisha upande wa wenye kutizama jambo la kadari katika muono sahihi wa Ahl Sunna wal Jamaa na upande wa pili amesimama huyu wa Qaddaria. Imamu Auzai akamuuliza swali a anta khuliqta kama tasha wala kama yasha wewe wewe kadaria wewe umeumbwa wewe kama ulivotaka wewe uumbwe au umeumbwa wewe kama alivotaka Allah wewe akuumbe <laughs> swali ni gumu yeye <laughs> toka hapa ameshasema Allah ye, hana kadari sasa we umeumbwa kama ulivotaka wewe kuumbwa au kama alivotaka Allah kuumbwa. Jibu taban yani litakuwa liko wazi yeye ameumbwa kama alivotaka Allah aumbwe. Na kijibu hivyo manake kuna swali la pili litafuata. Ehe utakufa. Unavotaka wewe muda unaotaka wewe kufa. Na katika namna unaotaka wewe kufa au utakufa katika namna ambayo yule aliyekumba nataka yeye akijibu hilo manake tayari kadari ya Allah ameikubali. Kwa hiyo ndio kusema kwamba yani ukiangalia kuna mambo ya msingi ambayo huyu mwanadamu yeye ambaye ameumbwa hawezi akaeleza itakuwa ni uongo tu na itakuwa ni dhana tu. Anafikiria, anakaa, analala, anaamka, anafikiria anaeleza lengo la mwanadamu ni hivi. Anatazama watu wameshughulishwa na nini anaeleza lengo, lengo la mwanadamu ni hili. Lakini Muislamu wewe wewe muislamu 
katika nukta hii ya mahusiano yako wewe na Mola wako wewe unatakiwa ujue hakika ya maisha unatakiwa uweze kujua nini wewe umeumbwa umeumbwaje yani na una lengo gani la kuepo hapa duniani lipi jambo ukilifanya lina faida na wewe si mambo yote yanayoshughulisha watu yana faida katika maswali ya msingi ambayo wewe kama muislamu unatakiwa kujua katika mambo yanayowashughulisha watu duniani yako mambo hayana faida na wao kwa sababu faida yao inaishia inda al-maut inaishia katika mauti tu na kuna mambo ambayo yana faida na wewe kwa sababu hayo mambo yenyewe faida yake iko baada ya mauti kwa kipimo chako wewe kila jambo ambalo linakushughulisha lina ama linawashughulisha watu halina faida baada ya mauti hilo jambo halina ha, halina thamani kwa kwa wewe yani mtu leo anapupia anapupia nini anapupia ajenge sawa jambo zuri lakini limekuchukulia muda wako limekuchukulia maisha yako unahangaika ili ufanye nini ujenge Ukisha jenga ujue kwamba lile jengo baada ya mauti halina faida na wewe nyumba ile huwezi kuondoka nayo gari ulioipupia ukaingia kwenye mikopo ya riba ukafanya yote uliyofanya umekopa hapa umekopa pale kama ni mfanya kazi umechukua na rushwa eh ume umeingia kwenye mikataba ya ajabu ajabu na mikopo ya ajabu ajabu nini unata, unatafuta gari wakati unatafuta gari hujui hata umebakisha kitu gani katika uhai wako wewe umepata gari umejenga nyumba mzuri baada ya miaka miwili mitatu au hata ukachukua miaka kumi. utakufa umekufa umekufa na wewe ndo maskini ndo hao watu wa uzazi wa mpango umeacha mke mmoja na watoto wako wawili Mwe msha kufa. Toban huyu mke bado mwili unahitaji. Anakuja njemba fulani anamuoa mkeo. Anakuja kuenjoy kwenye ile nyumba ambayo wewe umetafuta kwa riba na nini? We mwenyewe uko na adhibika huko kaburini. Huyu jamaa huko anakuja amekomba mke, amekomba na nyumba, amekomba na gari. Anatanua. Sasa ndo nikakwambia kwamba kuna mambo ambayo yanawashughulisha kweli wanadamu yanawashughulisha kweli watu hata waislamu haya mambo yanayokushughulisha jiulize mara mbili mbili ikiwa ni jambo ambalo faida yake inakoma katika mwisho wa uhai wako yani mauti yako basi ile jambo halina faida umeacha mambo mangapi ambayo wewe yangekubeba katika maisha yako wakati upo na baada nafsi yako kuonja umauti mambo mengi tu ambayo yatakio wewe yakushughulishe usaidie taasisi za Kiislamu usaidie misikiti usaidie mayatima usaidie nini kila ulipotoa msaada na pakabaki athari yake wewe uko kaburini bado ma- 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 faida yake unaipata kwa hiyo kisomo katika visomo vinavyotakiwa kisomo cha imani na kisomo cha kujua hakika ya mambo maisha ya dunia ni nini mauti ni nini mauti si mwisho si mwisho wa maisha ya mwanadamu la kulu nafsi dhaiqatul mauti itaonja mauti sio itakufa hakuna nafsi ya mwanadamu imeumbwa ili ishi milele iishi milele peponi Allah tusaidie tuwe miongoni mwa iishi milele motoni Allah tuepushe naye mwanadamu hajaumbwa kwa ajili ya kuwa na mwisho wa uhai hii ni hakika ya mambo wewe Muislamu unataka uijue. Sio uimbe wimbo wa watu walio mkufuru Allah sema ah bwana wewe nikifa na mambo yangu amekufa. Mwingine anasema ah bwana kwa hii shida ninayopata bwana bora nife nipumzike. Nani kakwambia ukifa unapumzika? Soma we Muislamu, soma dini yako ujue hakika ya mambo. Na ukiweza kujua wewe ukamjua Mola wako. Ukajua na maswali ya msingi ambayo hao wanaoitwa mafilosofa ambao hao wanaoitwa maprofesa wameshindwa kuyajibu wewe ni nani umetokana na nini uko kwa lengo gani 
Vipi utalifikia lengo lako? Amali gani wewe utaifanya? Amali hii ikawa na faida kwako wewe katika maisha haya ulionayo na maisha ya baadaye. Ukiweza kuyajibu maswali haya, wewe umetengeneza mahusiano yako mazuri baina yako wewe na Mola wako. Kwa sababu ile daila la kwanza la imani utakuwa umelitimiza halafu baada ya hii imani imani kisha kuwepo moja ya vielelezo vya hivyo hiyo imani ni wewe kuwa una mtazamo sahihi unajua siri ya kuwepo kwako siri ya haya maisha ya dunia siri ya mitihani yanayokupitia katika dunia katika hii dunia utakutana na mambo yanayokuridhisha na mambo ambayo huyaridhii huya, huya huyapendi lakini wewe ukisoma ukajua kwamba nini siri ya mitihani shida tabu majaribu na nini wewe utakuwa umetekeleza wajibu wako kwa Mola wako kwa sababu utakuwa na msimamo sahihi utakuwa na maukifu sahihi utakuwa na muondoko sahihi wa maisha yako kisomo kwa ajili ya bath na iman kisomo cha kwanza kisomo cha pili ambacho watakiwa kukisoma ni qira'atu ashukr wal arfan qira'a cha shukr na irfan shukr ni nini Allahu sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al ard jami'an Allah amevidhalilisha vyote vilivyokuwemo katika mbingu na ardhi kwa ajili yako kwa wewe mwanadamu lakini ukisoma ndo tajua hayo ukisoma lengo la hii tasakhir ni, ni malengo mawili tu tasakhir li ta'rif wa tasakhir li shukr lengo la hii kutudhalilishia hivi vitu moja kwa ajili ya sisi kumjua Allah yani tunaweza kutumia jua tunaweza kutumia wanyama leo ngombe awe na maguvu atakao kuwa nayo kijana mia, miaka tisa tu anaweza kumuongoza ngombe atamtoa machu, machu, machungani anapotaka yeye E, yaani ngombe ameshiba hajashiba hawezi kugoma sisi tuone tumjue Allah kupitia kwenye vile ambavyo ametudhalilishia lakini la pili tupate kushukuru mambo haya mawili yakipatikana mwanadamu akamjua Allah kupitia vile ambavyo ame, ame Allah amemdhalilishia mwanadamu na akamshukuru Allah huyu amefikia lengo la kuwepo kwake duniani na ndio maana Allah kauliza ما يفعل الله بعذابكم من عذابكم ان شكرتم وامنتم nini anafanya Allah eh, katika adhabu katika adhabu yake ikiwa nyinyi mmeshukuru na mmeamini kwa maana malengo haya mawili ni makubwa sana yani mwanadamu anatakiwa anapokula asali kupitia ile asali amtambue Mola wake sababu Allah ameieleza asali kwamba ni kitu cha ajabu kinatoka kwenye eh, nani na kinatiba. Sasa wewe ukin, ukinwa ile asali halafu usimjue Allah kupitia asali. Wewe umepata hasara. Yaani malengo ya asali Allah hajafikia kwa wewe kukuletea asali. Ilitakiwa kwa ile asali ama maziwa ukinywa kama alivyoeleza Allah kwamba angalia anachokula huyu huyu ngombe au mbuzi au ngamia angalia anachokula halafu angalia haya maziwa yani kuna mahusiano gani sasa ufike pahala umuone Allah umtambue kwa kile alichokudhalilishia halafu ushukuru ukifika hapo ndio umefikia malengo na kisomo cha mwisho ni qira'atul wahi hichi ndicho kitakujibia maswali mbali mbali ambayo akili yako wewe haina majibu ndio hichi tulichosema utaelezwa wewe ni nani umetoka wapi E, unaelekea wapi nini lengo la kuwepo kwako na nini haya maswali haina majibu lakini ukisoma utapata majibu qira'atul wahi qira'atu ashukr wal arfan wa qira'atul bahth wa wal iman hivi ra vitatu hivi e, ni ndivyo nahitimisha navyo katika nukta ya iman imani takasa wa sawa na utaweza kujibu maswali ya msingi juu ya kuwepo kwako E, duniani na hapo ndipo wewe utakuwa katika mahusiano yako na Mola wako umetengeneza jambo la kwanza ambalo ni la imani wa jazakumullahu khairan wa shukran
ننورو ايلي انيا وبرانا وصاحلي حبوالي بوتوجيا متومئا